പച്ചപ്പാടങ്ങളിൽ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളം പറ്റിയിരിക്കുന്നു വയലുകളിൽ ബജറയും അൽപ്പാപം മുളച്ചു പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാടങ്ങളിൽ എന്താണ് എൻ്റെ സുഗന്ധം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്താണ് ചോരത്തുള്ളികളെ പോലുള്ള കീടങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആ അവയെ കാണുവാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയും ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ബേല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സാഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്താണ് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു അവർ മഷി നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് പേരിൽ മഷി നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് കടയിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡൻസ് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ പേനയിൽ കുറച്ച് മഷി അവശേഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കടയിൽ എത്തിയതല്ലേ പേനയിൽ പുതുതായിട്ട് മഷി നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കളയുന്നു പുത്ത മഷി നിറയ്ക്കാനായി രണ്ടുപേരും കടയിലെത്തി ഒരു പേന മഷി തരാൻ ചോദിക്കുന്നു സാഹിലിന് മുമ്പേ തന്നെ വേല കടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു കടക്കാരൻ എന്ത് പറയുന്നു ആ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ മഷിക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ കാലിയായതേ ഉള്ളൂ ആ പക്ഷെ ഇവൻ പേനിലുണ്ടായിരുന്ന മഷി തറയിൽ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു വേല പറഞ്ഞു കാർമേഹം കാണുമ്പോഴേ കുടം കമഴ്ത്തരുത് ആലോചിച്ചു വയ്ക്കുക ആ കാർമേഹം കാണുമ്പോഴേക്ക് കുടം കമഴ്ത്തി കളയരുത് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കൈവിരിക്കുന്ന വെള്ളം കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരിയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിലെ കാര്യം പറയുന്നു കണക്ക് മാഷി സുരേന്ദ്രൻ ആ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സുരേന്ദ്രൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പീരീഡാണ് ആ എന്താണ് ഡ്രിൽ ഡ്രിൽ പീരീഡ് പി ടി പിന്ന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരിക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പേടിയായിരുന്നു കാര്യം ഹോംവർക്ക് ചോദിക്കും എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഥ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ പാഠം വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം കൈവെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുരേന്ദ്ര സാർ വേലയുടെ മുടിയിൽ കുത്തി പിടിച്ചു എന്തിനായിരുന്നു ആ എന്ത് തെറ്റാണ് എന്താണ് എന്ത് തെറ്റാണെന്ന് കരുതാൻ അദ്ദേഹം അവളെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റായിരുന്നില്ല അവർ അവൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച സമയത്ത് അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ എന്താണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവളുടെ മുടിയിലെ പിടുത്തം വിട്ടു വേലയുടെ പേടിച്ചരണ മുഖം കണ്ട് സാഹിലും വല്ലാതെ ഭയന്നു പോയി വേലയും സാഹിലും കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗഹൃദമാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രധാന തീം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് വേലുകൾ കാ വേലയുടെ കാലുകൾ അപ്പോഴേക്കും വിറച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അവളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സീറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സംഭവം വേലയുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു മാഷി വേണമെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലിക്കോട്ടെ പക്ഷെ സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല സാഹിലിൻ്റെ മനസ്സിലെ നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അത് പോയില്ലേ എന്നുള്ള വിഷമം വളരെ ലജ്ജയോട് കൂടി ആർക്ക് മനസ്സിലായി ആ വേലയ്ക്ക് മനസ്സിലായി സാഹിലിൻ്റെ അടുത്തായി തൻ്റെ ഇരപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് വേല അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലൊരു ആ സങ്കടം അവൻ്റെ എന്താ മുമ്പിലുള്ള നല്ല കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദീപാവലിയുടെ അവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ വേലയുടെ തലയിൽ എന്താണ് വെളുത്ത ഒരു തുണിയുള്ള കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികൾ കളിയാ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊള്ളക്കാരി സുൽത്താന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇതെന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് ആര് ചോദിക്കുന്നു സാഹിൽ പരിഭ്രമത്തോടെ വളരെ ആ വിഷമത്തോട് കൂടി ചോദിക്കുന്നു ആ എന്തെന്ന് പറയുന്നു തട്ടിന് പുറത്ത് നിന്ന് വീണു ഒരു ചിരിയോട് കൂടി വേല പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദിവസമായില്ലേ പി ടി പീരീഡാണ് നമുക്ക് പോയി കഴി കളിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നിനക്ക് വയ്യാത്തതല്ലേ വേണ്ട സാഹിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അവർ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഓ
ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ കഥ എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥാകാരനെ കഹാനികാരനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് രാജസ്ഥാനിലെ കരവലി എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ചെറു ചെറുകഥാകൃത്ത് കൂടിയാണെന്ന് തുടങ്ങിയ കാരണം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാഠഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബാദൽക്കോ ദേഹ ഘടേക്കോ നഹി തുടാന ചാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർമേയം കണ്ട് കുടൻ കമറ്റി കളയരുത് കടക്കാരൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആൻസർ പറയാം പേനിൽ മഷി നിറയ്ക്കാനായി കടയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം അതേപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക പേനിൽ മഷി നിറയ്ക്കാനായി കടയിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് പേനയിലെ മഷി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മഷി ആര് ആ കളയുന്നു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഷി പേനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മഷി നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് കടയിൽ മഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജബ് ബഹൂസ്കെ പാസാക്കർ റൈറ്റിയൂസിനെ നസർ നഹി വായിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അവന്റെ നേരത്തെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം എന്താ ആ സ്കൂളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എടുത്തു എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സാഹിലിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ബേല നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ബേലൊക്കെ മാലുണ്ടാക്കി അത് സാഹിൽക്ക് നസർ മീൻ ബഹുദ് അച്ഛിഹെ എന്താണ് അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ കണക്ക് മാഷി സാഹിലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അവളെ അപമാനിച്ചത് ഗണിത് കെ മാസ്റ്റർ സാഹിൽക്ക് സാമിനെ ഉസ്കർ അപമാനിക്കുക എന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സാഹിലിന്റെ നേരത്തെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഇസ്ലിയെ വാഹ് ഇതുകൊണ്ടാണ് സാഹിൽ സേ നസർ നഹി മുൽപായി നേരത്തെ നോക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് അതേപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബെച്ചോങ്കോ അഭിനയ ചാരു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾ തന്നെ ചുറ്റും കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ പതിവിൽ കൂടുതൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യമാണ് അതായത് എന്താണ് വയ്യാതെ വന്ന സാധ്യ തലയിൽ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്ന സമയത്ത് കളിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്നു ഗാന്ധിജി പ്രതിമയുടെ ചുറ്റുമാൻ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കൂടി ചെയ്യുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്തായിരുന്നു യഹ് പാരിഷോസ്തി പഹലി ടി പാരിഷ്കാല എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പേ പെയ്ത ഒരു മഴ ദിവസമായിരുന്നു ആ എന്താണ് കഥയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ സാർത്ഥകമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമാകുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതാം സാഹിലും പേരെയും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു സാഹ്ലോർ ബേല ഗഹരെ മിത്രതെ വേ എക് ഹി ക്ലാസ് മേം എക് ഹി എന്താണ് സെക്ഷൻ മേ പഠിത്തത് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ഡിവിഷനിൽ ആയിരുന്നു അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉൻകാ സ്കൂൾ പാഞ്ചവി തട്ടി സ്കൂൾ എത്രാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അകലെ വർഷ അലഗ് അലഗ് സ്കൂൾ ജാനാഹ് എന്താണ് പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരും വെവ്വേറെ സ്കൂളിലാണ് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അന്ന് ആ സ്കൂൾ വെച്ച് അവരുടെ അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു പിരിയുന്ന സമയം രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ സന്ദർഭത്തിന് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രയോഗം കണ്ണാ കഥാ സന്ദർഭത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ് ഈ പ്രസംഗമേ എക്ക് പ്രയോഗം ബിൽക്കുൽ സാർത്ഥകത ഈ സന്ദർഭത്തിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ എന്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഘടനാപം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുമായിരിക്കാം അതായത് എന്താണ് ആ ഒരു തന്നതിന് ശേഷം ഘടനാപൂർവ്വ ആധാർ പട്ട് പട്ടകഥ തയ്യാറാക്കരെ ഒരു തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുവാനാണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന തിരക്കഥ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ തിരക്കഥ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അപ്പൊ നീ കിസി ദോസ്തിക്ക് യാതു പെർ ടിപ്പണി ഇരിക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടിപ്പണി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബെച്ച് പെണ്
ഏത് ഇപ്പം ഏത് ഡയറി ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഡയറി എഴുതാൻ അറിയാം ഒരു പാഠത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാത്ത ചോദ്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഠിച്ച ഭാഗമോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പാട്ട് തരാം പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് തവണ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ തൊട്ട് താഴോട്ട് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ വരത്തുള്ളൂ ഒരു ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാം മിക്കവാറും നാമം ഈ പറയുന്ന പാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം സജ്ഞ എടുത്ത് എഴുതാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ എന്താ ഒരു ചെറിയ കവിത തന്നിട്ട് പറയും ആ ഇതിനൊരു എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും ശീർഷകം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറയും ഒരു കവിതയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ആ കവിതയുടെ ആശയം എഴുതാനായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതി പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പഠിച്ച ഭാഗമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീർ ബഹൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാഠം അതിലൊരു ഭാഗം എടുത്ത് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എന്തിനേക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊരു നാമത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താണ് സാഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡയറി എഴുതുക നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാട്ട് തന്നിട്ട് ഇത് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് പറയാം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ പാഠം വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാം ഹര ജാത്തെ വ്യക്ത ബേല ദുഃഖീതി ബേല വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷവും വളരെ ദുഃഖിതയായിരുന്നു രാത്രിമേ മുസ്നെ ഡയറി എഴുതി രാത്രി അവൾ എന്ത് എഴുതി ഡയറി എഴുതി വഹ് ഡയറി കൽപ്പന കർപ്പയിലേക്ക് ആ ഡയറി നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് എഴുതുക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബേല അല്ലെങ്കിൽ സാഹിലിന്റെ ഡയറി ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് പേരും ഡയറി എഴുതണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേരും ആരാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവർക്ക് അന്നേ ദിവസം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവരാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ ആ പാഠം വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് മനസ്സ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അതിനുശേഷം മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡയറി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യം എഴുതിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഴുതുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് തെറ്റി തിരുത്തി എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാതിരുന്നിട്ട് എക്സാമിന് പോയിട്ട് ആ ഡയറി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡയറി എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡയറി എഴുതി എഴുതി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എഴുതുന്ന ഡയറി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി ഒരു ഡയറി എഴുതാൻ പറഞ്ഞ കണക്കാണോ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എഴുതുക ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുവാനായിട്ട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഒരു വാക്യ പിരമിഡ് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അതിന് ഏത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പ്രസ്തുത പ്രസംഗ പത്ര അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രസംഗ പത് മിത്രക്കെ നാം സാഹിൽക്ക പത്രലേക്ക് കത്തെഴുതാനാണ് ഓക്കെ കത്തെഴുതുവാനും ചോദിക്കാം കത്തെഴുതുന്ന സമയത്ത് കത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് സ്ഥാൻ കാര്യം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് തീയതി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയ മിത്ര എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ എന്താണ് സംപ്രേമം നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിനുശേഷം ആ സംഭവങ്ങൾ എഴുതി എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അവസാനം തുമാരി ആ
രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഹതാശാസെ ഏക വ്യക്തി ബൈ ദയാദ അതായത് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുതിയ ഒരു കവിത കവിത പുസ്തകത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നരേ സക്സേന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് പാഠമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കവിത മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴി ഒരു ആക്സിഡന്റ് കാണും ഒരാൾ വയ്യാതായി കിടക്കുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഈ കണ്ടില്ല എന്ന് മരിച്ച് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മയുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പറ്റുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുക നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ ബോധമാർക്ക് വേണം നമുക്ക് വേണം ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നന്മകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അയാളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ കണക്കുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മളെ കണക്കുള്ളവരാണ് നമ്മളെ കണക്ക് വിശപ്പുള്ളവരും നമ്മളെ കണക്ക് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കവിത എടുത്തിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക മീൻസ് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നരേ സക്സേന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ കവിത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വളരെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അതിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആ അതായത് എന്നെ അയാൾക്ക് അറിയില്ല സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നാല് വരികളാണ് എന്താണ് ആ ഒരാൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള ആ എന്താണ് ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ വെച്ച് സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് ആ സഹായം നമ്മൾ തിരിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അതിന് സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഈ കവിതയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കവിത മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ കാണാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് അറിയുക എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ അറിയുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇക്കാലം അത്രയും നാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച അർത്ഥത്തെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അറിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അറിയുക എന്നുള്ള വാക്കിനുള്ളത് ആ കവിത വായിച്ചു നോക്കി ആ കുറിപ്പ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിരാശ നിസ്സഹായത അയാളുടെ വിഷമ സ്ഥിതികൾ ഇവയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നാം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്താണ് ഒരു സമ്പത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരു പൈസയുള്ള ഒരാളും ഒരു പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പരസ്പരം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ പരസ്പരം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ജീവിച്ചു പോവുക അയാളുടെ വിഷമതകളും അയാളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കവി ആ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ എന്ന് വേണം റോഡിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോഡിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അപരിചിതനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അയാളെ പരിചയമില്ല ആ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ അയാൾ നിസ്സഹായനാണ് അയാൾക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ആർക്കും സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലരും അയാൾ അപരിചിതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മനസ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ കവിതയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികൾ തന്നെ കവി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് പറയുന്നു എന്നെ അയാൾക്ക് അറിയില്ല സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയില്ല ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ
രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ള വികാരം അതായത് മാനുഷികത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് പേര് നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അയാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഏതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവിത മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ കാണാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ കാണാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും നമുക്ക് ആ വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരാളെ സമീപിക്കാതെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് ആരെ കാണുക അയാളെ കാണുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ഈ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം പാഠഭാഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കാര്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാകും വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കവിത എടുത്ത് തന്നേക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ കവിതയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്തു തന്നേക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ വായിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഹതാശാസയേക്ക് വ്യക്തി ബൈ ഗയാദ വ്യക്തി കോ മേം നഹീം ജാൻതാദ ഹതാശ കോ ജാൻതാദ ഇസ്ലിയ മേ മുസേ വ്യക്തി കെ പാസ് ഗയ മേം നെ ഹാത്ത് ബെഡായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശനായ ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു നിരാശയെ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ കൈ നീട്ടി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് അയാൾ എഴുതിയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ എന്നെ പക്ഷെ അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു വീണ്ടും അറിയാം അറിയില്ല അറിയാം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഓരോ വരി വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അയാൾ കൈ നീട്ടി ആ ഞാൻ എന്താ എന്നെ അയാൾ അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കൈ നീട്ടൽ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ അയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൈ നീട്ടിയത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു രണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണു കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആളായിരിക്കാം നമ്മൾ കൈ നീട്ടുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളായിരിക്കാം എനിക്ക് അയാളെ അറിയത്തുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കവിത എന്തെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കവിതയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടെടുത്ത് തന്നിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ വരികളുടെ ആശയം എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിച്ചുവാരി എന്ന് എഴുതണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എഴുതി പോവുക പിന്നെ ചോദിക്കുക കവിതാക്കി പ്രാസംഗിക ടിപ്പണിയിലേക്ക് ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പണി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാം വലിയ ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഈ കവിതയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് ആസ്വാദന ടിപ്പണി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആസ്വാദന കുറിപ്പൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും തുടക്കത്തിലൊക്കെ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് വായിച്ചു നോക്കുക ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സ് എന്താണ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് പിന്നെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാമർ പോർഷൻ എല്ലാം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പഠിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് നോക്കുക കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പഠിക്കുക കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ കറക്റ്റായിട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തെറ്റാതെ എഴു എഴുതുവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നം ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ഇതൊരു ചെറിയ കവിതയാണ് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കവിതയിലെ കുറിച്ച് വരികൾ എടുത്ത് തന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കവിതയുടെ ടിപ്പണി എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കവിത വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ കുറിപ്പെഴുതാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുവാൻ സാധിക്കും അത്ര കാര്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി
തന്നിരിക്കുന്ന നാലഞ്ച് വരികളുടെ ആശയം കൂടി എഴുതുക നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കവിത വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കവിതാക്ക് ആധാർപ്പ് സഹി പ്രസ്താവശന അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോള് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വരികൾ വച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കവിത വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പാഠം ടൂട്ടാപ്പാക്കി എന്നുള്ള പാഠം ഇതൊരു കവിതയാണ് ധർമ്മവീർ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് അതായത് വേറൊന്നും അല്ല ധർമ്മ എന്താണ് ശ്രീ ധർമ്മവീര ഭാരതിയുടെ പ്രയോഗവാദി കവിതയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കഥയെ പ്രതീകമായി ആധുനിക യുഗത്തിൻ്റെ സങ്കീർണത എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടൂട്ടാപ്പാക്കി എന്ന് പറയുന്ന കവിത ജീവിത സന്താണ് സംഘർഷങ്ങളെ നഷ്ടമാകുന്ന മാനുഷിക മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം അതായത് ജീവിത സന്ദർശങ്ങൾ ജീവിത സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ജോലി കിട്ടിയാറാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടിയാറാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എട്ട് മണിക്ക് വീടെത്തുന്നു സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒമ്പതര പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ കിടക്കുന്നു രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ചാക്രികമായിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങി കറങ്ങി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിത സന്ദർ നഷ്ടമാകുന്ന മാനുഷിക മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാനുഷിക ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല നഷ്ടമാകുന്ന മാനുഷിക മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഏത് കവിത ടൂട്ടാപ്പഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിത ഈ കവിത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രോഷൻ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു അമിതം പോലെ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കവിതാംശം ശ്രീ ധർമ്മവീര ഭാരതി ടൂട്ടാപ്പക്കി എന്ന കവിതയിൽ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് കുറച്ച് വരികളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടൂട്ടാപ്പക്കി എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വരികളാണ് ഇവിടെ പൊട്ടിയ ചക്രകഷ്ണം ജീവിത സംഘർഷത്തിൽ പലപ്പോഴും എന്താണ് വെലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്താണ് മാനുഷിക മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അല്ലേ ആ കവിത നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കവിതയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പൊട്ടിയ ചക്രകഷ്ണം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ അടന്നു പോയ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് കരുതി എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകും ഈ ലോകത്ത് ചതിയും വഞ്ചനയുമാണ് നടക്കുന്നത് അഭിമന്യുവിനെ പോലെ സാഹസികനായ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ രക്ഷക്കണക്കിന് പോരാളികളുള്ള സേനയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും എതിരാളികളുടെ വലയം ഭേദിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പൊട്ടിയ ചക്രകഷ്ണവും അയാൾക്ക് സഹായമായേക്കാം ആ ചക്രകഷ്ണനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയരുത് ഒരുപക്ഷെ അതുപോലും എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ആ എന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കാം ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കാര്യം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്ത് എന്താണ് കറിവേപ്പിലയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയരുത് എന്ത് വേണോ അത് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും എന്ന് കൂടി ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ കവി മഹാഭാരതത്തിലെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കഥയെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യുഗത്തിലെ ക്രൂരതയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാഠമാണ് ഇതിൽ പുസ്തകത്തിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതിയതുമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പരീക്ഷ കേന്ദ്രീകൃതം ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യ ആൻസറുകൾ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ് കേട്ടോ ടൂട്ടാ പ്രതീക കവിതാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പടേ ആ ടൂട്ടാ പക്കി എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വരികൾ വായിച്ചു നോക്കുക അനുബന്ധ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉത്തരമില്ലേ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക അപ്പിനെ പക്ഷി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കവിതാക്കെ ആധാർ പ്ര കിസ്ക വർഷ കാലത്ത് സംബന്ധിച്ച എന്താണ് ആ എന്താണ് അസ്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ച
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നുമല്ല കവിത വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അഹ്മന്യുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആരാണ് അഹ്മന്യു എന്നുള്ള കേസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് എങ്കിലും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടിരിക്കുക മഹാഭാരതം കഥയുടെ എന്താണ് അർജുനന് അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതം കഥയിലെ അർജുനന് സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്ന പാലിൽ ജനിച്ച വീരപുത്രനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അഹ്മന്യു എന്ന് പറയുന്നത് അഹ്മന്യു പിതാവിൽ നിന്നും എന്താണ് ആയുധാഭ്യാസം ചെയ്തു കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം തുടങ്ങി അഹ്മന്യു ശത്രുക്കളുടെ ശക്ല യുദ്ധത്തിൽ അകപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് ശത്രു സൈന്യത്തിന് വളരെ നാഷ്ട നാശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വരുത്തി ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ദുശാസന കുമാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഗത കൊണ്ട് ആ അഹ്മന്യുവിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ പല പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് പല പല കഥകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്നും അതുപോലെ അക്ഷയോണി സേന എന്താ സേന എന്താണെന്നും തുടങ്ങിയ കാരണമൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ പാഠം പഠി പറഞ്ഞ ഭീമൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലും ഹതാശാസ്ത്രീയ വ്യക്തി ബൈക്കയാ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലും എന്താണ് ഡൂട്ടാ പക്കി എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലും ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് പാഠവും വായിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കി മൂന്ന് പാഠത്തിലും ഓരോ കാര്യം ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സഹേല ആ വ്യക്തി ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ പാഠം വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ പാഠം അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്വന്തമായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഹിന്ദി എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമോ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരം എടുത്ത് എഴുതാൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഓരോ പാഠവും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുക ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാഠത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ പാഠത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതിന് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തണം അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ചോദ്യം ഉത്തരം എഴുതുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കത്തില്ല ഒരു ചെറിയ പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ നാമം ഇതിൽ നാമം ഏതാണെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശേഷ ശബ്ദം ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമറിൽ നിന്നും ചോദിക്കത്തുള്ളൂ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത പാഠം ഒരു പാഠം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാ ആ നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിലെ ആധുനിക കഥാകൃത്ത നോവലിസ്റ്റുമായ ശ്രീമതി മന്നു ഭണ്ഡാരി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആഗ്ര വെണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള വെണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പാഠം ഓക്കെ ഇതൊരു അതിരുത്ത് വാചന അധിക വായനയ്ക്കുള്ള സാധനമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കഥ നിങ്ങൾ ആ നോവൽ ആ നോവൽ ആ ഉപന്യാസിക അംശം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോവലിൻ്റെ ഭാഗം ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉപന്യാസം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറിപ്പ് പോലെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ടിപ്പണി എഴുതാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എന്താണ് വിഷയം അതിൻ്റെ അതിനെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് എഴുതാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം പിന്നെ ഈ പാഠത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പാഠം വീട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം അവർ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് തന്നെ ഇല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാര്യം ഇതൊരു അതിർത്ത് വാചനാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങളെയും വെച്ചിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മീർബഹൂട്ടി അതാശാസ്ത്രീയ വ്യക്തി ഭയങ്കര അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റൂട്ടാ പക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് പോലെ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ
അപ്പോൾ എന്താ മൂന്നാമത് ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഹം ദോനും സാത്ത് ശരി കോൺ കോൺ സാത്ത് ശരി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പഠിക്കാത്ത ഭാഗം നിന്ന് തന്നെ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാൻ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ പിന്നെ എന്താ അതുപോലെ കവിതാംശിക്കി അല്ലെങ്കിൽ കവിതാക്കി പ്രസംഗ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാം പ്രാസംഗികത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കവിതയ്ക്കുള്ള ഈ കാലത്തെ ആ എന്താണ് ആ ആ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതിനെ ആ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടിപ്പണി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് ചോദിക്കാം വീണ്ടും സൂചന പറയും ഓരോ പാഠത്തിനെ വെച്ചുള്ള സൂചന ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൂട്ട പഹിയ കവിതാക്കി എ പങ്കിയാൻ പടെ ഈ വരികൾ വായിച്ചത് ഈ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുക പ്രശ്നം ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക കവിതാംശമയം ആ ഈ അർത്ഥ കോ സൂചിത് കർണേവാല മുഹാവരാ കുമാഹേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കവി ഓർ കവിതാക്ക പരിചയ കവിയെയും കവിതയെയും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻ പങ്കിയൊക്കെ ആശയിപ്പ ഈ വരികളിലെ ആശയം കൂടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടിപ്പണി ലേക്ക് എന്തെഴുതുക കുറിപ്പെഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ യൂട്ടിലെ മൂന്ന് പാഠങ്ങളും നാലാമത്തെ പാഠവും വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിച്ച് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് രണ്ട് ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും ഓരോ വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹിന്ദിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ പാഠവും വായിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക മാക്സിമം ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യം ഓരോ തവണ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മുടെ എന്താണ് ആ നമ്മൾ എഴുതുവാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകത്തില്ല എഴുതാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വ്യക്തമായി വായിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് സൂര്യത്തിനൊക്കെ ഒരു കത്തൊക്കെ എഴുതി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യം പറയുന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സോറി ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ പാഠഭാഗവും വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ